வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி மாடி தோட்டத்துக்கு க்ரீன் ஷேர் நெட் போடுறது எப்படி அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அதை எப்படிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மெயின்டென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சரி க்ரீன் ஷேர் நெட்டு மாடிக்கு அவசியமாக அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அவசியம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த செடியிலே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இது பிற்கங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பசுமையாக இருக்குது ஆனால் அதே மேலே இருக்க அந்த அந்த கொடியில் இருக்கக்கூடிய காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெம்பி போச்சு காரணம் என்னென்னா இப்போது டெம்பரேச்சர் ரொம்பவே இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த ஜனவரி சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த க்ரீன் ஷெட் நெட் தேவை சப்போஸ் ஆடி சீசன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு க்ரீன் ஷெட் நெட் இல்லாமல் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தோட்டத்தை ரன் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த ஜனவரி சீசனுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு க்ரீன் ஷெட் நெட் தேவை அது போடுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எம்எஸ் பைப் யூஸ் பண்ணுறாங்க எம்எஸ் ஸ்கொயர் டியூப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் நிறைய மெயின்டென்ஸ் சார்ஜ் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி வந்து கம்மியான செலவில் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி அந்த வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து ரவுண்ட் பைப் வச்சு எந்த வெல்டிங் ஒர்க் இல்லாமல் பெயிண்டிங் ஒர்க் இல்லாமல் ஒரு ஐடியா இந்த பண்ணியிருக்கேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பக்கத்தில் ஆளே இல்லை எனக்கு ஒரு வீடியோவாக கொடுங்க நான் அதை பார்த்து பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே கூட இந்த தோட்டத்துக்கு தேவையான க்ரீன் ஷெனட்டை ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்கள் அமைக்க முடியும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இந்த வீடியோ பார்த்தும் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னை வந்து கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க என்ன பேருக்குங்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு கணுவலையும் ஒவ்வொரு பிஞ்சு அழகாக வச்சுருக்கு ஆனாலும் வெயிலோட தாக்கத்தால் இதெல்லாமே ஒரு மாதிரி கருகி போச்சு நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நான் தோட்டம் அமைச்சிருக்கேன் பூ பூக்குது பிஞ்சு வருது ஆனாவே காய்க்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த டெம்பரேச்சர் தான் அதனால் நம்ம மாடி தோட்டம் போகிறதா இருந்தால் இந்த ஜனவரி சீசனுக்கு கண்டிப்பாக வந்து க்ரீன் ஷெட் நெட் தேவை பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பிஞ்சுகள்லாம் எந்தளவுக்கு கருகி இருக்குது ஈட்டாலை அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா மேலே பூரா கருகி இருக்குது பாருங்கள் சரி வாங்க நம்ம இப்போ தலைப்புக்குள்ளே போவோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஷெட் நெட் போடுறதுக்கு ரவுண்ட் பைப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் பைப்பில் எஸ்எஸ் பைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எனக்கு ஸ்க்ராப்பில் கிடச்சிது அதனால் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஜிஐ பைப் யூஸ் பண்ணலாம் ஜிஐ ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம எம்எஸ் ஸ்கொயர் டியூப் வச்சு வெல்டிங் பண்ணி நமக்கு க்ரீன் ஷெட் அமைப்பாங்க அப்படி அது செய்யணுன்னா அதுக்கு நிறைய ஆட்கள் தேவை அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வெல்டிங் பண்ணி அதை வந்து ஸ்ட்ரச்சர் அமைச்சு கொடுத்துட்டு போவாங்க ஆனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிளாக வீட்லேயே வந்து இந்த ஒரு சின்ன கட்டிங் மிஷினும் ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின் இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளே வந்து ஒரு க்ரீன் ஷெட் அமைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் ஷெட் அமைக்கிறதுக்கு ஒரு டீமாக தான் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க நிறைய பேர் ஆனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பர்சனாகவே வந்து நம்ம இந்த தோட்டத்தை அமைக்க முடியும் நான் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் நான் மட்டுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ஒருத்தரால் முடியும் நீங்கள் சப்போஸ் உங்களால் இந்த சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா லேபர் ஒரு ஆள் வச்சுட்டு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மெஷின்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா வாடகைக்கே கிடைக்குது நமக்கு செய்ய தெரியும்னா நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம அந்த மிஷினை வந்து ரேட்டுக்கே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னாலும் கூட ரொம்ப ரேட் கம்மி தான் இந்த கட்டிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாலேருந்து ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரரூவாக்குள்ளே வரும் அதே மாதிரி ட்ரில்லிங் மிஷினும் அந்த ரேஞ்சில் ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ உங்களுக்கு ஸ்டூல் கிட்டோட சேர்த்து வாங்கினா ஃபோர் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்ச் வரும் வெறும் ட்ரில்லிங் மிஷின் மட்டும் வாங்கினா ஒரு டூ தௌசண்ட்லேயே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரரூவா செலவு பண்ணால் போதும் இந்த டூல் கிட்டு இது இந்த தோட்டம் அமைக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நம்ம வந்து லைஃப் லாங் நம்மளோட தோட்டத்தில் நிறைய வேலைகள் அல்லது வீட்டில் நிறைய வேலைகள் செய்கிறதுக்கு இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினும் கட்டிங் மிஷினும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோட யூஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அது நான் என்னென்னத்தெலாம் பயன்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் ரவுண்ட் பைப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுவும் வெல்டிங் ஒர்க் இல்லை பெயிண்டிங் ஒர்க் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் வெல்டிங் ஒர்க் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் பைப்பை வந்து போல்ட் நெட் மூலமாக கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு போல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நார்மல் போல்ட்டும் ப்ளஸ் ஒரு ஹை போல்ட்டும் யூ
இது நீங்கள் ஜிஐ பைப்பாக போனாலும் ஜிஐ பைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி கிட்டத்தட்ட அறுபது ரூபாய்க்கு தான் கிடைக்குது இன்றைக்கி இந்த பைப் ரொம்ப சீப்பாகவே வந்தது அதோட கால்குலேஷனோ இல்லை உங்கள் மாடி தோட்டத்துக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்ட்டு காக்ஷனோ நான் வீடியோட எண்ணில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம இந்த தோட்டம் அமைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு அப்போ தான் அந்த பைப்போட போய் நல்லா அட்டாச் ஆகி நிற்கும் அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த சைடில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் போடணும் இந்த ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் வந்து டென் எம்எம் போல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஹை போல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எம்எம் போல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம டென் எம்எம் போல்ட்டு தான் வந்து நல்லா டைட் பண்ணி இழுக்கிறோம் அப்படி டைட் பண்ணும்போது அந்த டென் எம்எம் போல்ட் வந்து பெண்ட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கில் வந்து டென் எம்எம் போல்ட்டும் ஸ்ட்ரெயிட்டில் வந்து அந்த ஹை போல்ட் வந்து எயிட் எம்எம் போல்ட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனா நமக்கு சப்போஸ் இந்த உள்ளார வந்து நம்ம அளவு வந்து கரெக்டாக எம்எம் கணக்கில் வைக்கணும் அப்படின்னு கூட அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் முன்னப்பின்னு இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஹை போல்ட்டை நவத்திக்க முடியும் எங்கே வேணுமோ அங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட வச்சுக்க முடியும் அது மாதிரி தான் வந்து இந்த பைப்பில் நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த பைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரவுண்ட் கட் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பில்லர் வைக்கணும் அந்த பில்லர் வைக்கிறதுக்காக நம்ம இப்போ மார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பில்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடி தோட்டத்தை நம்ம ஓரளவுக்கு மாடி தோட்டம் ஒருத்தோட சைஸை வச்சு நம்ம பிரிச்சிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நடுவில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கும்ப அடிவில் போடணும் அப்படின்னா நடுவில் வந்து ஒரு பத்து அடி உயரத்துக்கும் சைடில் வந்து ஒரு எட்டு அடி உயரத்துக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த பைப் வந்து எட்டு அடி இருந்தாலும் நான் அதை அப்படியே அந்த அடி கட் பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பில்லரில் எங்கெல்லாம் வைக்க போகிறோமோ அங்கெல்லாம் முதல்ல வந்து மார்க் பண்ணணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நைன்டி டிகிரி வச்சு அந்த லெவல்லாம் வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிரிட் லெவல்லாம் வச்சு நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்படி மார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கிளாம்பிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த பைப்பை வந்து வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கிளாம்ப் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளை மாடி தோட்டத்தில் நீங்கள் ரிங்கு வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த ரிங்கில் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி ரிங்கில் கொடுத்தாலும் ரிங்கோட சைஸ் பெருசாக இருக்கும் நம்ம அந்த பைப்போட சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பைப் வந்து ஆடும் அதனால் நம்ம அதை அந்த ரிங்கை வந்து தனியாக விட்டுருங்க நமக்கு வந்து சாதாரண ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு பயன்படுத்துகிற இந்த சீ சீ கிளாம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த சீக்கிளாம்பே வந்து இதுக்கு போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லா சைட்லேருந்துமே பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் கொடுத்துருவோம் அப்படி சப்போர்ட் கொடுக்கும்போது இது எந்த வகையிலும் இது வந்து கரண்ட் வந்துடாது ஆனால் இந்த பைப் தனியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்தினாலே வந்து வந்துடும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நம்ம சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுக்குறதால சைடு சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் மேலே டாப்பில் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் அதனால் வந்து இது வந்து எந்த வகையிலும் கரண்ட் வராது இது சும்மா ஒரு பைப்பை நேராக நிறுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு கிளாம்ப் தான் இது அதனால் இதுக்கு தாராளமாக இந்த ஒன்றரை இன்ச்சு அளவில் ப்ளம்பிங் யூஸ் பண்ணுற அந்த கிளா சீக்கிளாம்பே போதுமானது அதுக்கப்புறம் அந்த மார்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேணுங்கிற இடத்துல எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதாரண ட்ரில்லிங் மிஷின் நேரம் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் வச்சு நம்ம ட்ரில் பண்ணிவிட்டு அதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக வந்து ப்ளக் கட்டையும் ஸ்க்ரூலாம் கிடைக்கிது அதை நம்ம வாங்கி ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டா போதும் பைப் எல்லாமே நேராக நின்றுவோம் ஸோ இப்போ இந்த பைப்பெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேராக நிற்க வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ இந்த பைப்புக்கு தேவையான சைடில் சைடு வாலுக்கு தேவையான எல்லா இடத்துலையும் மார்க் பண்ணி நான் ட்ரில்லிங்லாம் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ட்ரில் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிளக்கெட்லாம் போட்டு அதுக்கான ஸ்க்ரூவை போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிட வேண்டியது தான் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தேடு தான் இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி எல்லா பைப்பையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கணும் அதனோட மாடி தோட்டத்தில் சைடு வாலில் மட்டும் தான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு வாலில் ஏற்கனவே பில்லர் போடும்போது நான் அதிலே வந்து பைப் வச்சுருந்தேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் அதோடைய வீடியோவை நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான கிளாம்பு இந்த மாதிரி கிளாம்ப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் வச்சுருக்கோமோ இப்போ சைடு வால் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கிற எல்லா கிளாம்பையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சு தான் நம்ம டாப்புக்கு போக முடியும் இப்போது நான் இந்த சைடு வாலோட பைப்பை வந்து கிளாம்ப் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி எல்லா கிளா பைப்பும் கிளாம்ப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம டாப்புக்கு வந்து போகலாம் டாப்பில் யூஸ் பண்ணுற பைப் பார்த்திங்கன்னா இதே சேம் பைப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ எட்டு அடி துண்டு துண்டு தான்
ரெண்டு பைப்லேயும் இந்த பக்கம் ஆரடியும் அந்த பக்கம் ஆரடியும் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பைப் வந்து முழுசாக போகாது என்ன காரணம்னா இந்த பைப்பும் அந்த பைப்பும் சேம் டையாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணால் அதை நீங்கள் பைப் வந்து ஒரு சென்ட்ராக ஒரு கட்டிங் குறுக்கு கட்டிங் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பைப் விரிஞ்சிடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த குறுக்கு கட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பைப்பை கொஞ்சம் அழுத்தி நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிற பைப்புக்கு உள்ளார போகிற மாதிரி நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்த ஒரு பக்கம் மட்டுமே அதை வந்து இந்த பைப் ரிஞ்ச் மூலமாக அதை கொஞ்சம் இறுக்கி அதோடய சைஸை சுருக்கி நம்ம இந்த பைப்பில் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டு பக்கமும் செல்ஃப் ட்ரில்லிங் ஸ்க்ரூ வச்சு நான் ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நான் ஒரு பக்கம் பண்ணியாச்சு அப்போ இன்னொரு பக்கத்துக்கு என்ன பண்ணால் இப்போ இன்னொரு பக்கத்துக்கு அப்படியே நம்ம சொருகணும்னா நம்ம இந்த அரடியிலேருந்து வந்து ஒரு வேலை நம்ம சொருகும் போது ஒரு பக்கமே அதிகமாக போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே ஒரு அர ஒரு பக்கம் சொருகுன உடனே ஸ்க்ரூ பண்ணி ரெண்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய அரைப்பகுதியை இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் பைப்பில் ஜேஐ பைப்பாக இருந்தாலும் சரி எஸ்எஸ் பைப்பாக இருந்தாலும் சரி அந்த பைப்பில் ஒரு லைன் இருக்கும் அதாவது ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க பைப் வந்து அது வரும்போதே ரவுண்ட் ஷேப்பில் வராது அது ஃப்ளாட் ஷேப்பில் வரும் அதை வந்து மெஷினிங் பண்ணி அதை ரவுண்ட் ஷேப் ஆக்கி அதை வந்து ஒரு வெல்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து மெஷின் வெல்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கோடு தெரியும் அந்த கோட்டில் தான் நான் இப்போ ஸ்க்ரூ பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம அந்த கோட்டில் கரெக்டாக பண்ணோம்னா நம்ம சப்போஸ் ட்ரில்லிங் பண்ணும்போது மற்ற இடத்துல பில்லருக்கு பண்ணும்போது நமக்கு சரியான ஆங்கிள்லாம் வச்சு பண்ணணும் அப்படி ஆங்கிள் வச்சு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த கோட்டில் வச்சு ட்ரில் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் பார்த்தாலே நேராக நம்ம பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இங்கேருந்து இது ஸ்டேட்டாக இருக்கா அது ஸ்டேட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி கோடு கரெக்டாக எல்லா பைப்பும் நம்ம கோடு ஒன்றா வர்ற மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனை நமக்கு இருக்காது ஈஸியாக வந்து நம்ம வேணுற இடத்துல ட்ரில் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணி இந்த ரெண்டு பைப்பை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இந்த ரெண்டு பைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரெண்டு ஸ்க்ரூ அந்த பக்கம் ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கேன் அதே சேம் ஆப்போசிட் சைடில் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கேன் டோட்டலாக மூணு பைப்பை ஜாயின் பண்ண எனக்கு இரு எட்டு அடி பைப் வந்து மூணு பைப் ஜாயின் பண்ணதில் இருபத்தி அஞ்சு அடி இருபத்தி அஞ்சரை அடி எனக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ அந்த பைப்பை வந்து நம்ம வந்து டாப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து முதல்ல இந்த டாப்பில் வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பைப்பை தான் நான் வந்து மேலே தள்ளிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி பைப்பை கொண்டு போய் மேலே வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன இல்லைங்களா அந்த ஜாயிண்ட் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு அந்த ஜாயிண்ட் நம்ம பண்ணணும் அந்த ஜாயிண்ட் என்னென்னா அந்த ஆஃப் நம்ம இப்போ நேராக நிற்க வச்சிருக்க பில்லரில் தான் அந்த ஆஃப் கட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டாப்பில் போகிற பில்லர் வந்து அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்பில் அப்படியே இருக்குது இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பை வந்து நம்ம அந்த டாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஃப் கட்டிங்கில் தூக்கி உட்கார வைக்கணும் அப்படி உட்கார வச்சோம்னா எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நின்றும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கும் தனியாக நான் சொன்ன அந்த போல்ட் அதாவது ஐ போல்ட்டும் ஒரு நார்மல் டென் எம்எம் போல்ட்டும் வச்சு நம்ம இதை லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது சூப்பராக டைட் ஆகுது சரி இப்போ நம்ம இந்த பில்லரில் தூக்கி மேலே பைப் வச்ச உடனே எல்லாத்தையும் மொத்தமாக டைட் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம முதல்ல எல்லா பில்லர்லையும் ஒரு லூஸாக வந்து இந்த போல்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி விடணும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக சீட் ஆகும் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார வச்சுட்டு அந்த போல்ட்டை வந்து சும்மா லூஸ் டைட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையை இந்த ஃபுல் நாலு பில்லர் அஞ்சு பில்லர் நம்ம வைக்கிறோம் அந்த எல்லா பில்லர்லையும் சீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த போல்ட்டை வந்து டைட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற இடத்துல வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து இன்சர்ட் ஆகும் இல்லை நம்ம ஒரே இடத்துல டைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சரியாக இன்சர்ட் ஆகாது எல்லா பைப்பும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தடவை ஆங்கிள் செக் பண்ணலாம் சப்போஸ் நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கா ஏதாவது சாஞ்சிருக்கா ஏன்னா சாஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் நம்ம ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஏன்னா ஏதாவது சாஞ்சிருந்தால் நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது நம்ம ஒரு சைடில் வந்து போட்டாச்சு நான் இப்போ சென்ட்ரு பில்லர் போடுறதுக்கான ஒரு இதை பார்க்க காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு பில்லர் எல்லாமே போட்டு நான் இப்போ நாலு பில்லர் போட்டிருந்தேன் போட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த பக்கம் இப்போ நான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு பில்லர் இப்போ நம்ம கார்டன் புதுசாக போடணும் அப்படின்னா பத்தடி உயரத்துக
இப்போ நீங்கள் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்க ஃபோட்டோவை பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற கிரீன் ஷெட் வந்து பழைய ஷெட் நெட்டு இப்போது அதுக்கும் இதே மாதிரி தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா நம்ம சைடு வாலுக்கு மேலே டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பைப்பை ஜாயின் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து அஞ்சு பைப் போட்டிருந்தேன் அதாவது டாப்பில் வந்து அஞ்சு பைப் வந்து ஸ்லாண்டிங் வயசில் போட்டிருந்தேன் அந்த அஞ்சு பைப்புக்கும் நான் தேவையான நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா உள்ளார இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பைப் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பைப்பை கட் பண்ணி இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி இந்த பைப் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாலு அடி தேவைப்படுது அந்த பதினாலு அடிக்கு எனக்கிட்ட எட்டு அடி பைப் ஏற்கனவே இருக்கு கூட ஒரு அஞ்சரை அடி பீஸை கட் பண்ணி நான் இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கும் இதே மாதிரி தான் அந்த ஒரு ஒரு அடி லென்த்துக்கு பீஸ் பைப்பை கட் பண்ணி நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ செல்ஃப் லின்ஸ் குரூப் போடும்போது நான் வந்து ப்ரெஷ் வச்சு கிளீன் பண்ணாது எதுக்காகனு பார்த்திங்கன்னா நம்ம செல்ஃப் லின்ஸ் குரூப் போடும்போது அந்த ஸ்க்ரூ அதாவது ட்ரில் பண்ணி போகும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய பர்லாம் அப்படியே நிற்கும் அதை நம்ம கிளீன் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஃபுல்லாக போய் பட் ஆகாது நடுவில் அந்த பர் சிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஆஃப் ட்ரில் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டைட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து போய் நல்லா பட் ஆகி நிற்கும் இப்போ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அது எல்லாத்தையும் வந்து அளவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அஞ்சு பைப் தேவைப்படுது அந்த அஞ்சு பைப்புக்கும் மொத்தமாக அளவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான அந்த சென்டர் ஜாயிண்ட்லாம் வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இதே நீங்கள் இருபது அடி பைப் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இருபது அடி பைப்பில் வந்து இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனாலும் இருபது அடி பைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு அடி கட் பண்ணிட்டீங்க மீது அஞ்சு அஞ்சு அடி பைப் இருக்குது துண்டாக இருக்குது வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ரீன் ஷேர் நெட் போடுறதுனால க்ரீன் ஷேர் நெட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறால எந்த ஒரு பெரிய எதுவும் வராது நம்ம வீட்டுக்கு கொடுக்க போகிறதுல வெறும் நெட்டு தான் மேலே இருக்க போகுது அதனால் நம்ம தாராளமாக இது போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு சைடு பூரா பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் அரை அடி லென்த் உள்ள பைப்பை வந்து ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சைடுக்கும் அந்த பைப்பை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்கள் அது மாதிரி ஜாயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி பைப் ரிஞ்சு வச்சு கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சி உள்ளார வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக போயிடும் அப்படின்னு அது ஒரு தடவை உள்ளார போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக போகும் இப்போ அது மாதிரி பண்ணும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாருங்கள் மார்க் தெரியுதுல்ல அந்த மார்க்கை வந்து கரெக்டாக அந்த சென்டர் மேட்ச் பண்ணி நம்ம நிப்பாட்டணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ போடுறதுக்கு ஏன்னா எந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ பண்ணாலும் நமக்கு அதை அதை மார்க் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ போல்ட் எதுவுமே போடுறதுக்கு ட்ரில் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அதனால் இந்த லைன்ஸ் வந்து கரெக்டாக நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது அதை நம்ம லை லைன்ஸ் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஜாயின் பண்ணிங்க அதுதான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ போட்டு ரெடியாக ஆயாச்சு இதை நம்ம எடுத்து நம்ம டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது நம்ம இதை எடுத்து நம்ம டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பைப்பில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆஃப் ரவுண்ட் கட்டிங் வந்து இந்த பைப்பில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து படுக்கை வசத்தில் நம்ம சைடில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பைப்பில் வந்து இந்த கட்டிங் கிடையாது அதில் தான் நம்ம இதை போய் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்படி அட்டாச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் வந்து ஜாயிண்ட் வேணும் அதனால் நம்ம இந்த பைப்லேயும் நம்ம தேவையான ஷேப் இடத்துல எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ரவுண்ட் கட்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான அந்த ஹோலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே அந்த ஹோல் எதுக்காக பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த சைடு வாலில் முதல்ல ஒவ்வொரு பைப்பும் எந்தெந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ட்ரில் ஏற்கனவே நான் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பைப்பும் நம்ம ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணணும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு வால் வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது அதனால் ஃபஸ்ட் சைடு வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் சைடு வால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய சென்டர் பாயிண்ட்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சென்டர் பாயிண்ட்லாம் இனிமேல் தான் வந்து போல்ட் போட்டு டைட் பண்ண போகிறேன் நம்ம ஒவ்வொரு பைப்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த சென்டர் பைப் ஜாயின் பண்ணுறது ஈஸி ஏன்னா நம்ம மேலே ஏறி நின்றுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஷீட்லாம் இருக்குது அதனால் அது பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமாவும் சைடில் ஃ
ஸ்பிரிட் லெவல் வச்சு அஜ பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு இந்த காங்கு இதில் மேஸ்திரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மட்டம் பார்க்குற குண்டு குண்டு விடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து கரெக்டாக மட்டம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கிட்டத்தட்ட எல்லா பைப்பும் நான் வந்து மு முறுக்கியாச்சு நான் டைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இருங்க இப்போ எல்லாமே தோட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம நெட் போடுறதுக்கு ரெடியான கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஃபிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம நெட் போடணும் நெட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு நெட்டு போட போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம அளவு எடுக்கணும் அந்த நெட்டு பற்றி நான் ஒரு வீடியோ தனியாக கொடுக்குறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம நெட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா நம்ம போல்ட்லாம் டைட் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா ஒருவேளை இந்த சென்ட்ரு பில்லர் இருக்க போல்ட்லாம் வந்து பெருசாக டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஆனால் இந்த சைட் பில்லரில் மேலேயும் சைட்லேயும் நீங்கள் கொஞ்சம் போல்ட் நீடிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த போல்ட்டுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அதை கட் பண்ணி விட்டு அதுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு எம்சிலோ அல்லது மெட்டல் பேஸ்ட்டோ ஏதாவது நம்ம பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் நம்ம இந்த க்ரீன் ஷேர்நெட்டே கூட வச்சு கொஞ்சம் அது மேலே கட்ட கட்டணும் அப்படி கட்டினா தான் வந்து சரி இந்த க்ரீன் ஷேர் நெட் அமைக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் அமைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு எனக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு ஒரு அப்ராக்ஸிமேட் கேல்குலேஷன் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப் வந்து நான் ஸ்க்ராப்பில் வாங்கியிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட கிலோ ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோ பில் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி இருபது அடி வாங்கியிருந்தேன் அதில் நான் வந்து கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ முந்நூற்றி இருபது அடியை வந்து நான் அடி கணக்கில் பேசுனா எனக்கு ஒரு அடி இருபது ரூபா தான் வருது ஒருவேளை இப்போ நீங்கள் இதுக்கு இது உங்களுக்கு கிடைக்காது ஜிஐ பைப் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜிஐ பைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ரூபா அந்த ரேஞ்ச் வரும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச் பைப்பே போதுமானது அந்த ஒன்றரை இன்ச் பைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரேடில் இருக்குது ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு மூணு கிரேடில் இருக்குது அந்த மூணு கிரேடில் நம்ம மீடியம் கிரேட் யூஸ் பண்ணாலே போதும் அந்த மீடியம் கிரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டர் வந்து இரநூறுவா அப்படி வருது அது மாதிரி வரும்போது அதை நம்ம வந்து ஒரு ஃபீட் கணக்கில் பிரித்தோம்னா அது வந்து அறுபது ரூபாய்க்கே கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் எத்தனை அடி நீங்கள் பைப் போட போகிறீங்க அப்படின்றத வச்சு நீங்கள் இன்ட்டு அறுபது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான கேல்குலேஷன் கிடச்சிடும் ஸோ எவ்வளோ தாங்க க்ரீன் ஷேர் நெட் அமைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரை அமைக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அமௌண்ட் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ரொம்ப அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஆள் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் மாடி தோட்டத்தில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஷேர் நெட் போடுறதுக்கு வெறும் வெல்டிங் எதுவுமே பண்ணாமல் வெறும் போல்ட் நெட் மட்டும் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அமைக்கிறதுக்கு தேவையான எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை நான் சொல்லியிருக்கேன் வேறு ஏதாவது விஷயம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தகவல் தெரியணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம குணா கார்டன் ஐடியாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோவில் சந்திக்